Sakatos and Tower Procuratura Shams of Shitty Busy Bank, a Sakma Zagans had a bucket of a commenter Sakatos, Procurator Salome Chico Bavach and Maspirda Pilater Shirt.
ეს ტრანზაქციები უკვე არის შეფასებული და არსებობს შესაბამისი დასკვნები მას შორის საერთაშორისო საქმეზე გამოძიება ის არ არის უკანონო საქმეზე მიმდინა საქმეზე მიმდინარეობს გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 1994 მუხლით განეკუთვნება განსაკუთრებით მძიმე კატეგორიის დანაშაულს შესაბამისად ხანდაზმულობის ვადა ამ ეტაპზე გასული არ არის მისი პასუხისმგებლობა შეიძლება დადგეს თუ შეიძლება რომ გვითხრას ინსტიტუტები რომელიც ამოწმებენ გამოწმებენ ის ინსტიტუტები გამოძიების 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 მიერ მოპოვებული მტკიცებულებების საფუძველზე გამოძიების მიერ მოპოვებული მტკიცებულებების გაანალიზების შედეგად გადაწყდება სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყება არ დაწყების საკითხი რასაც გეკითხებით თავბატონ სალომე ნახეთ ის ეს იყო პირდაპირი ჩართვა მთავარი საგამოძიებო უწყებიდან როგორც ჩვენ პროკურორისაგან მოვისმინე TBS ბანკთან დაწყებული გამოძიება უკავშირდება 2008 წლის ოპერაციებს მოკლევა პროკურორის ინფორმაციით 2018 წლის მაისში დაიწყო რა დროსაც გამოიკვეთა ფულის გათეთრების ნიშნები და ფაქტზე დაიწყო გამოძიება კონკრეტულად უკანონო ჩემოსწავლის ლეგალიზაციის ფაქტზე დაიწყო მთავარმა პროკურატურამ გამოძიება საქმეხება 2008 წლის გაზაფხულზე გაცემულ სესხს ჩვენ სხვა დეტალებს უკვე მოვისმენთ სოფო ბერიძისაგან ჩემი კოლეგა ამ თემაზე მუშაობს სოფო ჩვენ მოვისმენეთ ინფორმაცია პროკურორისაგან დამატებით რა ვიცით ამ საქმის შესახებ კონკრეტულად TBS ბანკის გარშემო დაწყებულ გამოძიებაზე როგორც ნახეთ განცხადება გაკეთდა მთავარ პროკურატურაში ცოტა ხნის წინ უპასუხა ჟურნალისტების შეკითხვებს პროკურორმა თუმცა ყველა შეკითხვაზე პასუხი ბოლომდე არ იქნა გაცემული ამიტომ ის რაც პროკურატურამ მედიას მიაწოდა ეს პირდაპირ ეთერში იხილა ჩვენმა მაყურებელმა რაც შეეხება უკვე TBS ბანკის პოზიციას ამაზე მოგიყვებით ცოტა ვცლად ბანკმა დღეს გაავრცელა ორი განცხადება ერთი იყო ქართულ ენოვანი და მედიისთვის მეორე იყო უცხოურ ენოვანი და სავარაუდოდ საკუთარი ინვესტორებისთვის ქართულ ენოვანი და უცხოურ ენოვანი ინგლისურ ენოვანი განცხადებები მნიშვნელოვნად განსხვავდება ერთმანეთისგან. გულისხმობ შემდეგს რომ თუ კი ქართულ ენოვან განცხადებაში საუბარია უსაფუძლო ბრალდებებზე, ინგლისურ ენოვან განცხადებაში გარკვეულია TBS ბანკი ადასტურებს იმას, რაზეც მედიაში დღეს დილიდან ვრცელდებოდა ცნობები, ანუ ის რომ ეროვნულმა ბანკმა TBS ბანკი 1 მილიონი ლარით დააჯარიმა. ეს ამის თაობაზე საუბარია მხოლოდ ინვესტორებისათვის ინგლისურ ენოვან განცხადებაში. ამას გარდა TBS ბანკი საუბრობს იმის თაობაზე რომ ეს ჯარიმა სანქცია არის გასაჩივრებული ამ ეტაპზე მისი გადახდა არის შეჩერებული რადგან პროცესი მიმდინარეობს სასამართლოში თუმცა ბანკი ასევე ამავე განცხადებაში არ გამორიცხავს აბერაზუსტებს იმას ეროვნული ბანკისაგან მორიგ სანქციას უნდა ელოდოს თუ არა თავად რაც შეეხება უშუალოდ ქართულ ენოვან განცხადებას ამ განცხადებაში როგორც გითხარი საუბარია იმის თაობაზე რომ მედიაში გავრცელებული ბრალდებები არის აბსურდული რომ 27-წლიანი ისტორიის განმავლობაში ბანკი არა ერთხელ ყოფილა როგორც ამ განცხადებაშია საუბარი სწორედ სხვა პოლიტიკური ჯგუფების ხოდან ან ხელისუფლების მხრიდან გარკვეული თავდასხმის ობიექტი და TBS ბანკი როგორც გითხარი საუბრობს იმის თაობაზე რომ ბრალდებები რომელიც მედიაში ვრცელდება არის უსაფუძლო რაც შეეხება კონკრეტულ ტრანზაქციას რომელზეც არის ასევე საუბარი ბანკი ამბობს რომ ეს არის 2018 წლის რიგითი და კანონიერი ტრანზაქცია რაც შეეხება პროკურატურის მიერ გაკეთებულ კომენტარს დოკუმენტების ამოღებასთან დაკავშირებით საკითხი ეხება 2008 წლის რიგით კანონიერ საბანკო ოპერაციას რომელიც არაერთხელ იქნა სახელმწიფო სტრუქტურების და ეროვნული ბანკის მიერ შესაბამის პერიოდებში შემოწმებული როგორც მოქმედი ისე წინა ხელისუფლების დროს არაერთხელ იქნა საერთაშორისო აუდიტორების მიერ შემოწმებული და მათი სისწორე დადასტურებული ამასთან მოცემული ტრანზაქცია ხანდაზმულია ქრონიკა ორი დღეა ცდილობს ამ საქმის დეტალების დაზუსტებას ჩვენ ორი დღეა ცდილობთ ტელეფონით დაუკავშირდეთ მამკა ხაზარაძეს ბადრი ჯაფარიძეს ვახტანგ ბუცხრიკიძეს პაატაღაძეს არც ერთი მათგანი ჩვენ სატელეფონო ზარებს არ პასუხობს ეს არის ის ხალხი რომელიც ძირითადად არის სწორედ ბანკის დამფუძნებლები რომლებიც ამ პერიოდის განმავლობაში მუდმივად ბანკის მენეჯმენტში და ხელმძღვანელი პირები იყვნენ თუმცა როგორც გითხარით არც ერთი მათგანი ჩვენ სატელეფონო ზარებს არ პასუხობს სატელეფონო ზარებს არ პასუხობს არც ავთანდილ წერეთელი რომელიც უკვე პროკურ 
პროკურატურის მიერ დადასტურებული ინფორმაციით ამ საქმის ერთ-ერთი მთავარი ფიგურანტია საქმე კი უკავშირდება მამკა ხაზარაძისა და ბადრი ჯაფარიძის მიერ ბანკის კუთნული თანხების მითვისება გათეთრებას და პროკურატურა ამბობს რომ ამ სქემის მონაწილეც გახლავთ სწორედ ბიზნესმენი ავთანდილ წერეთელი რომელიც როგორც გითხარით ჩვენს სატელეფონო ზარებს არ პასუხობს ეს არის ის დეტალები რომელიც ამ დროისათვის არის ცნობილი თბილისი ბანკის საკმაოდ სკანდალურ საქმესთან დაკავშირებით თანხა კონკრეტულად რომელზეც არის საუბარ რომელიც მითვისება გაფლანგვაზე არის საუბარი დაახლოებით 17 მილიონ დოლარზეა საუბარი და როგორც პროკურატურა ამბობს ამ საქმის ძირითადი ფიგურანტები არიან დაკითხულები უფრო კონკრეტულად გეტყვით რომ პროკურატურაში განმარტეს რომ გამოკითხული და დაკითხულია როგორც მამკა ხაზარაძე ასევე ბადრი ჯაფარიძე და ასევე ავთანდილ წერეთელი მადლობა სოფო ბერიძე საუბრობდა